기 마태기 C'est moi qui suis dans le train et vous, vous êtes dans le salle. Et vous attendez que je commence mon histoire. Mais, puisque ce train m'entraîne vers un long voyage, je vous amène avec moi. Vous n'avez pas le choix. Je ne fais que passer, je ne fais que passer, 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 je ne fais que passer. Je ne suis pas encore, pas encore, pas encore arrivé. C'était pas, c'était pas aujourd'hui que j'ai, que j'ai, que j'ai commencé. Mais il y a, il y a, il y a 80, 80 long, 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 long années. Je ne fais que passer, je ne fais que passer. Je ne suis pas encore arrivé. Mon voyage aujourd'hui n'est pas. Commencer, mais il y a 80 longs années. I got a dollar and you got a dime. Let's get together and buy a little wine. Some buys a gill and some buys a quart. Well, when you buy sherry, well, you're doing things smart. Laisse-moi vous emmener dans le passé. Laisse-moi vous emmener dans le passé. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire comme mon grand-père me l'a raconté à moi. Je ne fais que passer, je ne fais que passer. Je ne suis pas encore arrivé. Un petit pause. Dans la salle, il y avait un problème, mes enfants, avec le son. Branche la guitare. Comme je dis, je dis, je dis, je comme je déjà disais, je ne fais que passer, je ne fais que passer. Je ne suis pas encore arrivé. Laisse-moi vous emmener dans un village qui est mort avant ma naissance. Où les coques ne chantent plus. Vous les vaches ne meuglent plus, vous les cheminées ne fument plus, 
et les puits sont touchés par la terre et les cailloux. Stettel était un village pauvre et perdu au bout du monde. Un village de faible d'esprit, jeune et vieux, plein de rêves, de sagesse, des étranges croyances et de folie. Une nuit, Quelqu'un aperçut la lune se reflétant dans un tonneau d'eau. Il scellère le tonneau pour empêcher la lune de s'échapper. Mais quand on ouvrit le tonneau au matin, la lune n'y était plus. Et les villageois crurent qu'elle avait été volée. Ils envoyèrent chercher la police. Et comme le voleur reste introuvable, les gens de Stettel pleuraient, gémiraient. Le village s'assoupissait dans son quotidien. Les gens mangeaient, dormaient. Thank <laughs> you. 
Il y avait une famille qui s'appelait Kaddish. Il y avait le mère Kaddish, le père Kaddish, le grand-mère Kaddish, le grand-père Kaddish, le cousin Kaddish et son épouse, ainsi que toutes les autres Kaddish qui vivaient dans la même maison. Il y avait le chien Kaddish, le chat Kaddish et même le souris Kaddish. Et il y avait Hatzel, tomba soudain malade. C'était une maladie dont personne n'avait jamais encore entendu parler. Hatzel imaginait qu'il était mort. Oui, mais d'où lui venait cette idée Je vais vous le dire. Hatzel avait une vieille nourrice qui lui a constamment raconté des histoires sur le paradis. Et elle lui dit qu'au paradis, on n'était pas nécessaire de travailler, d'étudier, de faire un effort quelconque. Au paradis, on dort tard dans la journée. On peut manger, boire tout ce qu'on veut. Et l'on avait nul devoir. Naturellement, sa famille fut terriblement inquiétée et fit tout ce qu'elle put pour convaincre Axel qu'il était vivant. Mais il refuse de les croire. Il disait, entre autres, « Pourquoi ne m'enterrez-vous pas À cause de vous, je ne peux pas ainsi entrer au paradis. » Alors, de nombreux médecins furent appelés pour examiner Hatzel. Et tous essaieraient de convaincre le garçon qu'il était vivant. Ils lui firent remarquer qu'il mangeait, parlait, dormait. Mais, bientôt, Hatzel commençait à moi manger moins et à parler plus rarement. Sa famille craignit qu'il ne mourut pour de bon. Désespoir de cause. Kaddish consulta un éminent spécialiste, célèbre pour sa science et sa sagesse. Il s'appelait le docteur Yurtz. Après s'être fait décrire la maladie d'Atzel, il dit à Kaddish, je promets à guérir votre fils en huit jours, mais en seule condition. Ce que vous devrez faire, tout ce que je vous dirai, est aussi étrange que cela vous paraisse. Le médecin, après un coup d'œil sur Hatzel, s'écria, « Pourquoi gardez-vous un cadavre dans la maison 
Pourquoi ne préparez-vous pas les obsèques En attendant ces paroles, Axel... <coughs> Axel était si excité qu'il... Il commence, et il faisait un grand sourire et il commence à danser. On tira les doubles rideaux. Oh! <laughs> 
de revoir sa mère. Il soupirait enfin après AXA. L'oisiveté ne lui plaisait plus autant qu'autrefois. À présent, il souhaitait avoir quelque chose à étudier. Il rêvait de voyage. Il avait envie de monter à cheval, aussi de parler avec ses amis. Même ces plats qui avaient tellement apprécié le premier jour avaient perdu de la saveur. Oh, je vois bien qu'il n'est pas aussi mauvais de vivre que je le croyais. Seigneur est difficile. Il faut étudier. Aussi, travailler. Ici, tout est facile. Et combien de temps ceci durera-t-il?
Ame ne isyukte. Atsel. Ne se teni plu de shwa. Le serviteur, le oui, bande les yeux. Et après avoir conduit au travers les longs corridors de la maison, Oui, au tas, soudain, les panneaux des yeux. Quelques jours après, il y a eu le mariage de Hatzel et Axa. Et quel mariage! La festivité dure sept jours et sept nuits. Ça fut l'un des mariages les plus gais que les vieux peuvent se souvenir. Hatzel et Axa furent extrêmement heureux. Et tous deux atteindraient un grand âge. Mais naturellement, à quoi le paradis rassemble réellement, personne ne le peut dire. Une fois, une nuit, la neige tomba toute la soirée. Elle recouvrit toute chtète de nappes étincelantes. La lune brillait, les étoiles miroitaient, la neige scintillait, telle des perles et les diamants. Ce soir, les cinq anciens étaient rassemblés en train de méditer. Le front ridé à force de réfléchir. Le village avait besoin d'argent, mais il ne savait pas où le trouver. 
soudain, le plus vieux de toutes les grandes imbéciles s'exclama. Oh, la neige est argentée Je vois des perles dans la neige Et moi, je vois des diamants Il était évident pour les anciens de Stette qu'un trésor avait tombé du ciel. Mais bientôt, ils commençaient à s'inquiéter. Les habitants de Stettel aimaient se promener. Ils allaient sûrement piétiner le trésor. Que pouvons-nous faire J'ai une idée. Envoyons un messager frappé à toutes les fenêtres. On fera ainsi savoir aux habitants qu'ils doivent rester dans leur maison. Cela jusqu'à ce que tout l'argent, toutes les perles et tous les diamants soient ramassés et mis en sûreté. Pendant un moment, les anciens furent satisfaits. Ils se frottent les mains en signe d'approbation pour cette excellente idée. Et puis, un des imbéciles s'écria... Oh, le... le messager lui-même piétinera le trésor avec ses bottes. Les anciens comprirent que le confrère avait raison. Des rides apparurent sous leur large front. À force de chercher une autre solution au problème. J'ai trouvé Dites-nous Dites-nous Le messager ne doit pas aller à pied. Il doit être transporté sur une table afin de ne pas fouler la neige précieuse. Tout le monde fut enchanté de le trouvaille de cet ancien. Les autres battirent des mains. Ils admirent leur propre sagesse. À chaque fenêtre, le messager frappa de son marteau et s'écria « Que personne ne sorte de chez lui ce soir Un trésor est tombé du ciel Il est interdit de le piétiner !» Les gens du Stettel obéirent aux anciens et restèrent dans la maison toute la nuit. Entre-temps, les anciens eux-mêmes tenaient séance, faisant des projets. Quant au meilleur emploi du trésor, une fois celui-ci ramassé, un hein, proposa qu'on le vende et qu'on achète une oie pour pondre des œufs d'or. Ainsi, la communauté serait pourvue d'un revenu stable. Et puis, l'un des autres avait une autre idée. Pourquoi ne pas, pas acquérir des verres grossissants qui feraient apparaître aux yeux des habitants de Stettel les, les choses plus importantes qu'elles ne sont en réalité alors, la maison, la roue, les magasins auraient l'air agrandi. Et naturellement, si Stettel paraissait plus grand, alors il serait plus grand. Il ne serait plus un simple village, mais une grande ville. Il y eut des autres idées. 
tout aussi enchaîné. Hélas, il constatait que la neige avait été piétinée. <coughs> Les lourdes bottes des porteurs de table avaient détruit les trésors. Les anciennes de Stettel, en tirant sur la barbe blanche, furent d'accord pour reconnaître qu'ils avaient commis une erreur. Mais peut-être raisonnerait-il il fallu Oh, 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 oh,